ऑनलाइन मध्य सो अपन एक एक क्वेश्चन घेर्स डिस्कस कर फ्रॉम द गिवन फिगर्स ग्रुप देम इन टू थ्री क्लासेस यूजिंग ईच फिगर ओनली वंस सो कंबाइन कराए हो वन इज द राइट आंसर सग आल का मी वन के होता ठीक है क्वेश्चन तो लक्षा है ठीक है सो नेक्स्ट इज द मॉन्युमेंट इज लोकेटेड इन विच ऑफ दिस फॉलोइंग सिटीज सो दिस इज मैसूर पैलेस आई वॉज नॉट शुअर मी आग्रा करणार होते सो मैसूर इज राईट आन्सर नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नोन एज सिटी ऑफ पेंटिंग्स सो इट इज राजकोट तुझ्या नोट्स मध्ये लिहिलेलं आहे हा हिच्या नोट्स मध्ये लिहिलेलं होतं मी आता बघितलं पेंटिंग्स तर राजकोट सो एक दिवस आधी लिहिलं असतं तर तुझं बरोबरच आलं असतं लोगो दिलाय आणि कुठल्या कॅटेगरी ऑफ कंपनी मध्ये ते लिस्ट केलेलं आहे तर कोणता लोगो आहे हा म्हणून अंदाज लावला ऑटोमोबाईल सोडलं नाटामध्ये क्वेश्चन सोडलं निगेटिव्ह मार्किंग नाहीये त्यामुळे कोणताच क्वेश्चन सोडायचा नाही नाही आलं तरी काहीतरी टिक करून घ्यायचं सो तुम्ही क्युरियासिटी साठी नाही बघितलं की हे कोणतं लोक असेल सो इट इज ऑटोमोबाईल लोगो आपण लोगोचा एक लेक्चर घेऊ त्याच्यामध्ये आपल्याला अजून आयडिया येईल जसं तुम्ही आता म्हणलं मेटल आहे त्यामुळे असा अंदाज लावला तर तसं अजून काय काय करता येईल ते आपण त्यामध्ये बघू लोगोच्या लेक्चरमध्ये हे डिटेल करू विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कॉटन सिटी सगळ्यांचं करेक्ट आहे सेव्हन रेस्पॉन्सेस आर राईट So, in which year was the Reba gold medal awarded to Bibi Doshi? So, it was 18. Reba was 22. In 22, she got a prince car. Okay, today we are going to get a prince car. Okay, where did you get a prince car? Okay, where did you get a prince car? Yes. आज डेली शिवा सो पण रिवाची वेबसाईट असेल त्याच्यावर येस तो याच्यामध्ये पण दोन हजार बावीसच म्हणताय विकिपीडिया मध्ये सो मे बी तुम्हाला बोनस मिळेल याचा सो इथे पण दोन हजार बावीस बालकृष्ण दोषी सो याचा बोनस सगळ्यांना मिळणार स्वीट टू थाउजंड ट्वेंटी प्रिन्सिपल ऑर एलिमेंट्स ऑफ डिझाईन बघायचे याच्यामध्ये तर तुम्हाला एक इमेज दिलेली असणार या टाइपचे आपण सॉल्व्ह केले होते क्वेश्चन परवा सो वॉट आर ऑल ऑफ दम प्रोग्रेशन रेडियल आहे फोकल पॉइंट डिस्प्ले 
सिमेट्री ये कारण एक फोकल पॉइंट सगे रेजोनेट होता है सो रिदम फोकल पॉइंट ओके डायनामिक डायनेमिक जस अशा अशा लाइन्स ना डायनेमिक विच इज नॉट रिदम जे आहे ते नाही आहे त्याच्यामध्ये सो दॅट इज डायनामिक क्लाडिंग मटेरियल ब्रॉन्स हे आपण डिस्कस केलं सो जे क्वेश्चन तुम्हारा प्रॉब्लमेटिक नहीं जमते लिखुन आंसर्स अपन पर कलर स्कीम संगाई इमेज प्राइमरी कलर स्कीम ठीक है ट्राइडिक कारण प्राइमरी कलर आर आर ट्राइंगुलर तो दोन ऑप्शन जर सिल ट्राइडिक करू श So whoever selected that one, they put barobar. Which color has highest wavelength? Yeah. Dahaja dahaja lamsa barobar alaya. Identify the country from its national flag. Yeah. एक जणाच चुकलाय टू प्रॉमिनेंट डिझाईन प्रिन्सिपल How many petals are there in Lotus Temple design? So, did you know that ki tumi asat sangit? Asat sangit na. Tula mai kya hota? Acha. Tacha tacha badal kai sangu shakti. Main kine bolu starting ka jawab man structure se midi se man ko ra ko bolta na. Lotus Temple. Okay. Is structure ka se. सो लोटस टेम्पल लाइटी सेवेन पेटल्स कलर स्कीम पिक्चर बढ़ू वॉट इज इट कॉम्प्लिमेंटरी येलो वॉयलेट कॉम्प्लिमेंटरी कलर दे आर अपोजिट इन कलर वे स्ट्रक्चर संगाइच पिक्चर मध्य बढ़ू वॉट इज इट सो एक तर इथे ऑप्शन मध्ये ते नाहीये सिटी पॅलेस फर्स्ट थिंग आणि जेव्हा आपण फोटोज बघितले होते तर सिटी पॅलेस जयपूर मध्ये ना तिथे पाणीच लोकेशन आहे का आय डोंट रिमेंबर सिटी पॅलेस जयपूरला पण पाणी आहे म्हणजे इन द लेक सिच्युएटेड आहे मला वाटलं फक्त आमेर फोर्ट आणि अजून एक अजून एकच फोर्ट पाणी नाही इथे तर नाहीच आहे म्हणजे आमेर फोर्ट ऑप्शन मधून करेक्ट येणार पण ती जे म्हणते गुगल लेन्स तर दॅट माईट बी पॉसिबल काय डिफरन्सेस येतात दोघांमध्ये की बर सेमच दिसत दोन्ही डोम्स आहेत इकडे पण मिनारेच आहेत इथे तुम्ही त्याच हे बघितलं का रॅम्प रॅम्प वेगळा दिसतो इथली कंपाऊंड वॉल वेगळी आहे आणि इथली कंपाऊंड वॉल नाहीच आहे इथे रॅम्प आहे नुसता मे बी दॅट इज द डिफरन्स बट दॅट्स नॉट इनफ म्हणजे झाड पण नाही आहेत समोर 
हा फोटो पोझिशन कारण या मिनारेट्सच्या इथे सगळी झाड दाखवली त्याच्या बुशेस हे वाले हे याच्यात नाहीये म्हणजे मला पण बऱ्यापैकी सिमिलर वाटत आहे बट देर आर सम डिफरन्सेस आणि ऑप्शन जेव्हा दिलेले तेव्हा त्याच्यामध्ये अमेर फोर्टच असतो टॉप व्ह्यू फ्रॉम थ्री डी ऑब्जेक्ट हे जमलं सगळ्यांना दोन सुटलेत बाकीचे सगळ्यांचं बरोबर आलेलं हे पण जमेल बिलो इमेज इज ऑफ बिग पॉईंट लँड ऑफ ब्लॅक डायमंड्स असं सोय ओनली डायमंड ब्लॅक डायमंड इज कोळसा आयडेंटिफाय करेक्ट टॉप व्ह्यू फ्रॉम हिट लॉक हे आपण केले हा हे आपण सेम सॉल्व्ह केलं होत which design principle is depicted in the picture uh, the the options will say ki kadhi kadhi ka asta don goshti same astat ki rhythm and movement bara paiki similarity hai but jeva option madhe doni dilele teva apan kay select karnar tar te that is important so contrast country from landmark good to discuss my idea konte color cha option ada he din na value ada pata na tumhi do option ha ha ithe value yayla pahije kiwa tone yayla pahije white add jhale okay this is also a bonus don bonus me aaj हे वाईस वर्षा नाही व्हॅल्यूच येणार इथे ठीक आहे जर फक्त एवढीच इमेज असली असती तर तुम्ही येऊ म्हणले असते येत आहे लक्षात हा मेनी डिफरन्सेस आर देअर मला अकरा मिळालेले लेफ्ट पासून राईट कडे जाऊ आपण ठीक आहे एक एक जण सांगा लेग कोणता लेग फर्स्ट काय हा बेल्ट दोन कुठला पॅच काय वाईट टॉप चा येस दिस वन इज टेन तर दहा झाले तर या ऑप्शन मध्ये आपल्याला दहा आहे अजून कोणाला जास्त मिळालेत का तुला पण बारा मिळालेले ना अजून दोन कोण
तुम्हाला चौघांना ठीक आहे आपण ना ते विज्युअली कस झालं असेल रिपिटेटिव्ह एखादा मोजला गेला असेल मे बी त्यामुळे तुमचे बारा आले असतील सो दिस इज टेन करेक्ट आन्सर आहे बारा आले एखादा रिपीट झाला असेल कॅपिटल ऑफ आदेश अबाबा सो पाच रिस्पॉन्सेस तरी पण बरोबर आलेले विच ऑफ द फॉलोइंग कलर हे माहिती होत सगळ्यांना आला क्वेश्चन ग्रेट म्हणजे आपण करेक्ट ट्रॅक वर चाललेलो आहेत आपल्याला येतील जे सांगतायत क्वेश्चन माझ्या पिच्चू सिव्हिलायझेशन याच्यात बघितलं ना आपण परवा बघितलं ना Alternative which is closely resembles to water image. Third. C option third. Correct. Eh? Nine responses are correct. Alternative which represents three out of five alternative figures which when fitted into each other will form a complete square. So this is tricky question. सो आलं तुम्हाला हे वन फोर फायव्ह मध्ये सॉल्व्ह केलं होत हवा मेहल इज हे तर सगळ्यांचा करेक्ट यायला पाहिजे आलंय आहे एक कस करायचं जेव्हा पण आपल्याला ह्या टाइपच क्वेश्चन आलं एकदा पेन्सिलनी ड्रॉ करून टाकायचं की नॉर्थ ईस्ट वेस्ट इथे इथे आहे आणि मग जे क्वेश्चन सांगितलं त्याला सेंटर पॉइंट अजून करायचं आणि मग फिरवायचं ते जास्त इझी होत इन्स्टेड ऑफ इमॅजिनिंग ड्रॉ डायरेक्शन व्हील बनवून घ्यायचा पटकन ते इझी जात किंवा तुम्हाला थोडा सुरुवातीला वेळ असतो ना तेव्हा फ्रंट पेज वरती ज्या ज्या गोष्टी तुम्हाला रेफरन्सेसला लागणार आहे की डायरेक्शनचा व्हील लागणार आहे किंवा तुम्हाला लागणार आहे एखादं म्हणजे जे काय असे क्वेश्चनचे रेफरन्सेस असतात आपल्यासाठी इमॅजिनेशन मधले ते ड्रॉ करून ठेवायचे पटकन रफ पेज पलटायचा फ्रंट फ्रंट पेज वरती गेलं चेक केलं परत गेले तुम्हाला ड्रॉ करायचा पण वेळ नाही द्यावा लागत अगेन डायरेक्शनचा क्वेश्चन फाईव्ह किलोमीटर टुवर्ड साऊथ देन टर्न्स राईट आफ्टर वॉकिंग थ्री किलोमीटर ही टर्न्स टू लेफ्ट अँड वॉक्स फाईव्ह किलोमीटर नाव इन विच डायरेक्शन इथे किलोमीटर नाही विचारलं फक्त फेस कुठला डायरेक्शन आहे सो आलं साऊथ वेस्ट बऱ्याच जणांचं चुकलंय लेट्स कॅल्क्युलेट हा फाईव्ह हे हा सेम प्रश्न कुठे सरांना विचार त्यांनीच डिझाईन केला नाही का सिरियसली सेम आलेला फाईव्ह किलोमीटर ओके ठीक आहे म्हणजे तुला फायदा झालाय दॅट गुड फक्त वेस्ट दिला म्हणजे तो माणूस परत वेस्ट दिला ओके आपण हे परत सॉल्व्ह करून बघू कारण सहा जणांचं चुकलंय याच्यात सो अज्युम की इथे आहे प्रेझेंट ठीक आहे इमॅजिन की इथे प्रेझेंट आहे आता वॉक्स फाईव्ह किलोमीटर टुवर्ड साऊथ साऊथ खाली गेलं टर्न्स राईट आता याचा राईट इकडे असणार आपल्या लेफ्ट ला असणार त्याचा राईट इथे येणार सो त्यानंतर मी मी कम्प्युटर स्क्रीन वरती करते इथून साऊथ ला गेलं मग लेफ्ट टर्न केला ही टर्न्स टू लेफ्ट अँड वॉक्स फाईव्ह किलोमीटर इथे आलं आता विच डायरेक्शन इज ही इन स्टार्टिंग प्लेस म्हणजे स्टार्टिंग प्लेस ही कोणती होती त्याची इथून तो फाईव्ह किलोमीटर आला मग परत थ्री किलोमीटर आला आणि मग परत लेफ्टला फाईव्ह किलोमीटर गेला मग तो साऊथलाच आला मग साऊथ वेस्ट होत हे बघ मी लेफ्टला परत आलाय एक मिनिट बघू स्टार्टिंग पॉइंट वर तो कुठे आला हा प्रश्न हा 
a man walks 5 km towards south इथे आहे तो प्रेझेंट ठीक आहे इथून फाईव्ह किलोमीटर साऊथ ला गेला त्यानंतर ही टर्न टू द राईट आता इथून असा गेलाय म्हणला इथून तो राईट ला टर्न केला झाला राईट ला किती किलोमीटर चालला थ्री किलोमीटर त्यानंतर परत लेफ्ट ला गेला इथून असं असा गेलेला आहे इथून परत लेफ्ट ला फाईव्ह किलोमीटर आता हा साऊथ ला आहे सो त्याचा फेस साऊथ ला आहे ठीक आहे तिथे नंतर विचारलंय विच इन इन विच डायरेक्शन ही इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस सो आता स्टार्टिंग प्लेस मधून ही डायरेक्शन कोणती येणार अशी अशी कोणती आहे साऊथ वेस्ट ठीक आहे ऑनलाईन मध्ये लक्षात आलंय का हा ओके साऊथ वेस्ट इज द राईट सो इथे ट्विस्ट फक्त असा होता की फ्रॉम स्टार्टिंग प्लेस कुठल्या डायरेक्शन ला कधी कधी त्याचा फेस कुठे एवढं विचारून पण सोडतात सुटेबल फिगर फ्रॉम आन्सर बिगुल फिगर सो सगळ्यांना आलंय हे बी ऑप्शन नाही बऱ्याच जणांचं चुकलंय ते गडबड झाली कारण ते त्या मेन फिगरच्या खाली थ्री नंबर दिलाय सो तुम्ही थ्री टिक केलंय अच्छा ते थोडस अलाइनमेंट टिक करून पुढे गेल्यानंतर म्हणजे सबमिट झाल्यावर लक्षात आलं की ते इकडे बघितल्यानंतर सगळ्यांचं असं झालंय का समजलंय ना काय म्हणजे बरोबर होत ना विच सिटी इन इंडिया इज नोन एज सिलिकॉन व्हॅली बँगलोर बँगलोर करेक्ट वाय एस्ट्रॉनॉमी नाही मोस्टली आय टी मुळेच वापरतात बिकॉज जे सिलिकॉन व्हॅली सायन्स हब सायन्स हब पण सायन्स सिटी असं म्हणतात बिकॉज तिथे मॅक्झिमम इंजिनियर्स आहेत आणि जशी फॉरेन मध्ये युएसए मध्ये सिलिकॉन व्हॅली आहे तशी इंडियामध्ये बँगलोर ते आहे सो दॅट इज बँगलोर सो चार म्हणले जातात बँगलोरला आता त्यांनी सांगितलं त्याच ठीक आहे आयडेंटिफाय करेक्ट साईड एलिव्हेशन ऑफ थ्री डी व्ह्यू आला वेळ द राईट आन्सर दहा जणांच बरोबर आलाय व्हेरी गुड वन ऑफ द फोर एलिमेंट चूज वन विच इज सबस्टिट्युटेड फॉर द फ्रेज इन इटलिक्स इन द गिव्हन सेंटेन्स द वर्ल्ड इज नो लॉंगर इन वर्ल्ड इज नो लॉंगर इन यूज एलिमिनेट करून तुम्ही हा सॉल्व्ह केला चुकला अँटिक आणि ऍब्सोल्युट तर माहिती होते या दोघांमध्येच थोडस होत कन्फ्युजन ओके सो दिस इज इंग्लिश हो कॅबलरी क्वेश्चन ऍडमिट ला कन्फेस म्हणते नेक्स्ट इज वॉट आर द फोर डिझाईन प्रिन्सिपल इन कलर कॉन्ट्रास्ट शेड व्हॅल्यू इफ एलिमेंट पाहिजे ओके बिकॉज इट्स इट इट कॅन बी म्हणजे जर क्वेश्चन मध्ये एलिमेंट असलं असतं तर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट असलं असत आणि प्रिन्सिपल म्हणले तर थर्ड पाहिजे 
तुम्हाला तीन बोनस मिळाले आठ जणांचा बरोबर आलाय द गर्ल इज द वाईफ ऑफ द ग्रँडसन ऑफ माय मदर हे आलं लक्षात हा रिलेशन वाले हाऊ मेनी ट्रँगल्स ऑफ द सेम साईज हा म्हणजे त्याने ती फक्त फिगर सांगितली आहे ना साईज ऍज द हायलायटेड ट्रँगल मला ऍक्च्युली फाईव्ह आलं आणि ऑप्शन मध्ये मी सिक्स नाही सिक्स ते हायलायटेड वाले तू काउंट नाही केलं हे काउंट केलं असते एक दोन तीन चार ठीक आहे त्यानंतर पाच आणि सहा हायलायटेड पार्ट फक्त अच्छा हा क्यूब मध्ये येणार ना सो इकडे तीन असतील तर दुसऱ्या साईडला पण तीन असतील सो ते सहा आले हो ना मग आतल्या ट्रायंगलच्या आत एका लाईनच्या दोन्ही साईडला एक इथे एक दोन तीन चार असतील आणि मग इकडचा पण इथे असेल ना मी काय केलं मी फक्त त्या शेडेड पोर्शन मधलेच फायनल घ्यायची त्याच्यामध्ये पाच पण इतकं बरोबर सगळ्यांना आलंय का लक्ष आलं नाही आलं ना परत एक्सप्लेन कर ओके सो जो हायलायटेड पोर्शन ना तर ते किती ट्रायंगल त्या फिगर मध्ये आहे म्हणजे आता हा एक क्यूब आहे आणि हा म्हणजे नऊ ज्या लाईन्स आहेत क्यूब मध्ये त्या सगळ्या दिसत आहेत आपण सर्फेसेस वर्टायसेस आणि हे बघितलं होतं ना त्याच्यातले त्याच्यावरनं सर्फेसेस काउंट करायचे तर ते सहा येतात याच्यासाठी तू एक एक्सरसाइज कर सर्फेसेस वर्टायसेस आणि तिसरं काय होत एजेस तर त्याचा एक पीपीटी आहे तर तो नीट रीड कर काही डाऊट असला तर परत विचार याचं काय कस कारण बी मध्ये विंड हायटाईड आणि सुनामी काय क्वेश्चन कळाला का हिल्स मध्ये विच इज रिक्वायर विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिन प्रायमरीली पाहिजे का पाहिजे हा कारण हिल्स एक अल्टिट्यूड वरती असणार मग तिथे जे काय बिल्डिंग्स बनवतील त्यामध्ये काय कन्सिडर केलं तर ते स्टेबल बनेल ठीक आहे मग त्याच्यामध्ये कसले प्रेशर्स जास्त असतील सगळ्यात आधी की सुनामीचे चान्सेस कमी आहेत किंवा लँडस्लाईडचे जास्त आहेत किंवा डस्ट स्ट्रॉमचे कमी आहेत सो असं लिंक लावायची आहे तर विंडचा सगळ्यात जास्त तिथे प्रॉब्लेम असणार म्हणून बी फर्स्ट सगळ्या ठिकाणी डस्ट स्ट्रॉम नसणार किंवा सगळ्या ठिकाणी स्नो पण नसणार असं पण जनरली सो विंड आणि हाय अल्टिट्यूड सगळ्यात जास्त असणार बाकी हाय टाईड सॉरी लँडस्लाईड महत्वाचं राहील कारण स्नो असला तरी असणार आणि डस्ट टाऊन असलं तरी असणार आणि मग शेवटी हे दिलंय ठीक आहे तर बी डी एनी हाऊ सगळ्यात आधी येणार मग त्याच्यानंतर तुम्ही मे बी डी घ्या इ घ्या किंवा एफ घ्या सो बी डी सगळ्यात आधी येणार मग नंतर बाकीचं काही येईल प्रकृती वॉज रिसेंटली लॉन्च हा ते प्लास्टिक पोल्युशन आहे ते मी वाचलेलं रिसेंटली प्रकृती म्हणजे सो वॉट वर द ऑप्शन जेंडर इक्वॅलिटी एल जी बी टी क्यू राईट ऑप्शन इझी होते पण एनी एनी हाऊ करंट अफेअर्स मधले क्वेश्चन कधी कधी अवघड येतात सो रीड मलाही माहिती नव्हतं हे प्राप्त सॉरी 
डिझाईन प्रिन्सिपल्स बघायचे आहेत इमेज दिली आहे सो काय रिपिटेशन होत ते मी वाचलंच नाही आता कळत सगळ्यांचं काय आलंय मी लेअर सिमेट्री फोकल पॉइंट आणि त्यांनी रिपिटेशन पण दिले मी कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट नाही आहे कारण इथे हे चेंज झालंय एक एक युनिट नाही आहे पूर्ण सो कॉन्सेंट्रेट नाही आहे फोकल पॉइंट येईल रिपिटेशन तर आहे सिमेट्री लेअर्स एक चुकला एक पण फक्त एक रिस्पॉन्स करेक्ट आलाय याचा इट्स ओके सगळे तुम्ही हंड्रेड पर्सेंट नाही सॉल्व्ह करू शकत करेक्ट पेअर आयडेंटिफाय करायचंय सो बिल्डिंग आणि त्याचं आर्किटेक्ट असं होत सहा रिस्पॉन्स याच्यात पण करेक्ट आहे आर्किटेक्चरल मॉन्युमेंट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन दर इयर ऑफ इयर ऑफ कन्स्ट्रक्शन सो काय काय मॉन्युमेंट आहेत एक तर आयफेल टावर हे काय हे गिजा नसणार आहे याच्यामध्ये बघा ना कळस दिसतोय इट्स नॉट गिजा पिरामिड नाही दिसत आहे बिकॉज ऑफ इट्स मटेरियल हे तर चार मिनार आयफेल टावर आणि हे पार्थन ऑन दिसतंय ना काय हे अथेन्स मधलंच दिसतंय ना सो दिस इज पार्थन ऑन सो आन्सर यांनी सांगितलंय क्यू एस पी आर क्यू एस पी आर बी का डिसेंडिंग म्हणले हे पी काय गुगल लेन्स ने चेक केलं का बिकॉज हे गिजा तर डेफिनेटली नाही आहे कारण तिथे फक्त एंट्रीला दोन स्पिंग्स असतात हे एक्झाम पेपर आहे जो होईल का कंट्रोल आणि डॉक्स पण सो दिस इज महाबलीपुरम चा मंदिर आणि सो नाही डिसेंडिंग ऑर्डर मध्ये म्हणजे सगळ्यात लेटेस्ट मध्ये काय बनलंय तर आय फेल टावर मग चार मिनार मग पार्थनॉन आणि मग महाबली सॉरी महाबलीपुरम नंतर पार्थनॉन येत असत सो किती तीन लॉजिक वेगळे वेगळे इथे लागलेले आहेत एक तर तुम्हाला बिल्डिंग्स पण माहिती पाहिजे त्या कधी कन्स्ट्रक्ट झाल्या ते पण माहिती पाहिजे आणि प्रश्न नीट वाचला पाहिजे की डिसेंडिंग सांगितलंय अदरवाईज इथे उलटा ऑप्शन पण होता पी क्यू एस आर पण आहे जर नाही एखादा ट्विस्ट झाला तर प्रोजेक्शन लाईन्स कन्वर्ज इन पर्स्पेक्टिव्ह स्केच मॅनेजिंग पॉइंट व्हेरी गुड दोन जणांचं तरी पण चुकलं आहे पर्स्पेक्टिव्ह कोणाचं चुकलं हॉरिझॉन केलं बिकॉज हॉरिझॉन केलं होतं ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कम्प्लीट द पॅटर्न एज करेक्ट ऑप्शन हे मी सिरियसली मटका मारला पण तो बरोबर आला तो इंड्यूस हाय वोल्टेज रेजिस्टन्स तर नाही म्हणा लो रेजिस्टन्स इंड्यूस लो वोल्टेज कसं कोणी करेल म्हणून मी हाय वोल्टेज केलं बरोबर आले मी लो रेजिस्टन्स जोक 
आधीचे जे यायचे ना ट्यूबलाईट त्याच्यामध्ये चोक असायचं जर लाईट नीट चालत नाहीये तर ते फिरवलं की चालायला लागायचं बिकॉज हाय व्होल्टेज की ते जितकं पॉवर कन्झ्युम करतय ना तितकं प्रोड्यूस नाही करत आहे लाईट तर त्यावेळेस ते फिरवलं तर चालू व्हायचं म्हणजे ते तेव्हाचं लॉजिक होत दहा वर्ष झाले आता ती ट्यूब्स कोणी वापरत पण नाही सो बट यु शुड नो आता आलं की आता नुकती झालं मॅनग्रुव्ह आर इस मॅनग्रुव्ह काय आहे मॅनग्रुव्ह म्हणजे पाण्यामध्ये जे ग्रुव्ह असतात साध्या पाण्यामध्ये उभे असतात स्वीट वॉटर सॉल्टी वॉटर सॉल्टी वॉटर मडी ट्रीज सो तुम्हाला बॉटनी मधला आधी मॅनग्रुव्ह माहिती पाहिजे की वॉट इज इट आणि मग त्याचा सिग्निफिकंट माहिती पाहिजे की वाय सो सो कशासाठी असतात तर ऑल ऑफ द अबाव प्रोव्हिजन ऑफ फूड अँड क्लीन वॉटर इन्फ्लुएन्स क्लायमेट रेग्युलेशन अँड डिझास्टर्स आणि प्रोव्हाइड कल्चरल सर्व्हिसेस हाऊ कल्चरल सर्व्हिसेस कल्चरल सर्व्हिसेस कारण तिथे ते हे चालतं मला ते त्या पर्टिक्युलर एरियात नाव नाही माहीत पण ती लोक बोलतीत न जातात आणि ते मॅनग्रुवचे रूट्स आणि स्टेम्स काढून म्हणतात ज्याच्याने ते काहीतरी बनवत कुठे होत सुंदरवन सो सुंदरवन इज प्लेस इन बांगलादेश लार्जेस्ट ओरिसा इंडिया मध्ये ओरिसा साईड ला आहे थोडाच पार्ट सो तिथे कल्चरल पण काही सर्व्हिसेस याच्यामुळे सुरू झालेले आहेत असं म्हणजे आदिवासी पण आहेत सो सगळेजण लिहून ठेवा मॅनग्रुव्ह बद्दल वाचायचंय ओनली शी नोज बाकी कोणाला माहित नाहीये बरोबर आलं ठीक आहे पण शुड नो नवीन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करायला काय हरकत आहे आणि लास्ट वन म्हणजे बरोबर आलं त्यांना चुकीचं दिलं पास तुम्ही दिले ऑप्शन त्याच्यातले कुठलेही चार तर त्यांनी कुठले फोर मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रिन्सिपल सांगायचे सो काय काय आहे सो हे सगळे करेक्ट सांगितलेत ना मग पण पाच दिलेत त्यांनी म्हणून त्यांनी बहुतेक राम दिले मिसिंग वन आउट ऑफ फाय ओके ठीक आहे पण तुम्हाला सगळ्यांना कळलं आहे ना की चार तुम्ही करेक्ट लिहिले त्याच ओके मोनोक्रोम एक राहिलाय याच्यामध्ये मोनोक्रोम म्हणजे क्रोम म्हणजे कलर मोनो म्हणजे एक सिंगल कलर जिथे युज करतात तिथे मोनोक्रोम म्हणत हा ट्विन्स आणि शेड ज्याचे युज केले इथे कसं रेड युज केलं आणि रेडच सगळं म्हणजे व्हाईट आणि ब्लॅक ऍड करून जे काय कलर झाले ते सो मोनोक्रोम किती आले तुमचे स्कोर्स तीन आपण चार बोनस केलेत चार बोनसच्या शिवाय तर आउट ऑफ किती फिफ्टी फिफ्टी मधले फोर्टी फोर्टी फोर असा स्कोअर आला फिफ्टी फोर होत येणार नाही कारण त्यांनी नेमला हे दिले सो इट्स ओके आउट ऑफ किती होती मार्क्स फिफ्टी फोर 
ठीक आहे तुम्हाला अंदाज आला की फिफ्टी मधून तुम्ही फोर्टी थर्टी फाईव्ह अबाव थर्टीच्या पुढे तर चालले ठीक आहे तर आता पर्सेंटेज मध्ये किती आहे सो आपल्याला अटलिस्ट फिफ्टी क्रॉस करायचं आहे म्हणजे जेव्हा फिफ्टी फोर म्हण फिफ्टी मधून आपण थर्टी पर्यंत पोहोचतोय सो टू हंड्रेड मधून आपल्याला किती पोस्ट मिळणार आहेत वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी ला चांगले कॉलेजेस मिळत नाही आपल्याला वन फिफ्टी अबाव जावंच लागेल सो तरच चांगले कॉलेजेस मिळतील म्हणजे असं पासिंग सेव्हन्टी आहे पण आपल्याला सेव्हन्टी घेऊन कुठलाही कॉलेज चालणार आहे का आपण क्लास करतोय आपण अभ्यास करतोय मग आपल्याला चांगलं कॉलेज पाहिजे त्यामुळे तुम्हाला स्कोअर पण चांगला लागेल वन फिफ्टी चा मिनिमम टार्गेट ठेवायचं आहे आता तुम्ही वन ट्वेंटी पर्यंत पोहोचताय सो ऑनलाईन मध्ये काही डाऊट आहेत का टेस्ट मध्ये की सगळं कळलंय व्यवस्थित समजलं मी का आर्या आर्या तुला कळलं मी का ओके आज श्रेया नाही आली आहे ठीक आहे सो टेस्ट संपली आहे आपली आपण पाच मिनिट ब्रेक घेऊ आणि मग पुढचा चॅप्टर आजचं जे शिकायचं आहे ते सुरू करू वॉटर बॉटल अलाउड केले होते मी चुकून मेटलचे घेऊन गेले त्याच्यामध्ये होते आणि घड्याळ पण हवं म्हणजे काय काय चिटिंग करत असतील ते त्याची लेवल बघा म्हणजे चिटिंग कशी करत आणि हेच करत अपलोड म्हणजे आता अजून नाही केलं तर ठीक आहे पण आता नेक्स्ट आपण रोज होमवर्क क्लासरूम वरच पोस्ट करू आणि तुम्ही क्लासरूम वर अपलोड पण करा केलं का डोम काढलाय आणि त्याच्यावरती ट्रँगुलर स्केल करेक्ट आहे ना थ्री डी चा टू डी केले कॅल्युलेशन गुड हे स्केचबुक मध्येच काढ काढण्यासाठी असं म्हणलंय की तुम्हाला हाताला थोडीशी सवय होईल कारण असा एक कम्प्युटर टेस्ट आहे तर काढायची तुम्हाला काहीच गरज नाहीये पण बिकॉज तुमच्या हाताला थोडीशी सवय लागेल तुम्हाला पुढे जाऊन प्रॅक्टिस नाही करावी लागणार आणि थोडस फ्री हँड काढलं तरी चालणार स्केल नाही युज केली तरी चालेल सो तुमचे सगळ्यांची ड्रॉइंग चांगलीच आहे असं अजून करून काढा असं म्हणलं होत तुम्हाला नाही जमत असत जास्त ओके पण पुढे प्रॉब्लेम नाही येत नाही येत नाही असं नाही बट ते वेळ लागतो आणि कॉम्प्लिकेटेड आहे पण तुम्हाला सवय होईल म्हणून करा हो खाली आहे तिथे खाली कोणी असेल तर विचार याने लिहिलेत बघायचं ते लिहायचं होत ऍक्च्युली आपल्याला तीच पीपीटी होती त्याच्यातच आहे त्या पीपीटी मध्ये 
आपण लिहून नाही घेतलं का तू जे लिहिलंय ना तेच लिहून म्हणते हे बघे आणि बेझॉल्ट आणि हे सगळे इथेच लिहिले तुझे थोडे राहिले थोडे लिहिले ना आणि अजून काही लिहायला सांगितलं होतं जे लिस्ट होती लिस्ट होती ना ती सर्च करून लिहायची सो गुगल क्लासरूम वरती अपलोड करा आणि तू पण केलंय का तू ते दाखवलं तेवढंच केलंय ना अजून बाकीचं पण करा आणि जे लिहिलंय ते पण सगळ्याजण लिहिलं शॉर्ट मध्ये एक एक लाईन मध्ये लिहिलं तरी चालेल मला पाणी वगैरे त्यांचं फ्रेश व्हायचं कलर मॉड्यूल मला मिळाली होती काल मी बघितलं टू डी थ्री डी ना ते जितके होतील तितके असं काही नाही त्या पेज नंबरच्या पुढचे सगळे काढा असं म्हणत होते सो ब्रेक कव्हर करायचा एक मिनिट मी तुम्हाला काही प्रिन्सिपल ऑफ डिझाईनचा बाग टाकू टेस्ट वेळेत संपली का पण कारण तीन तास खूप वेळ असतो पण रिचेक करा परत परत त्याच्यामुळे जातं पीओडीची रूम आहे कसली रूम आहे पीओडी प्रिन्सिपल फोर्टी हा सो तर ते समोर एम्फोसिस आहे शेजारी बॅलन्स आहे खाली पॅटर्न आहे आणि मग रिझर्व ओके मॉडेल बनवलाय का ओके नाईस ते ऍक्च्युली सोपे नंतर लावले ते पडदे कसे बनवलेस पडदे पेपराचा एक खूप जुना ड्रेस ते का तू पाडलास पण मला असं त्यांनी सांगितलं की हे असं जे काही स्ट्रक्चर आहे ते खूप मोठ्या विंडो त्या फक्त बंगलोज नाही आणि अजून एक बॉक्स आहे मी मिळालं की पाठवतो सो आज आपण मास्टर आर्किटेक्टनी सुरुवात करू थेरी आहे सो आर्किटेक्चरल वर्क जे काय आपण बघतो आपल्या आसपास ते कोणी ना कोणी तरी डिझाईन केलेलं असत कन्स्ट्रक्ट केलेलं असत सो समवेअर काही आर्किटेक्ट असे असतात की जे जगाला खूप भारी काहीतरी देऊन जातात ते स्ट्रक्चर्स जनरली सगळे नाही बनवू शकत कुठून तरी कन्सेप्च्युअल डिझाईन असते किंवा काहीतरी भारी त्यांनी बनवलंय त्यामुळे त्यांना मास्टर आर्किटेक्ट असं म्हणतात फेमस आर्किटेक्ट जे आहेत त्यांच्याबद्दल आज आपण बघणार आहे तर बेसिकली हे एक इंट्रोडक्शन असणार आहे तुमच्यासाठी की कोणते कोणते आर्किटेक्ट आहेत किंवा व्हॉट आर द स्टाईल्स टू लुक इन ग्रेट आर्किटेक्ट आर्किटेक्चर सो तुम्ही ऑब्झर्व करा तुम्ही जितके होऊ शकतील तितके आर्किटेक्ट बघा ते कसं काम करतात वाय आर दे वेल नोन फॉर देअर आर्किटेक्चर काम करणाऱ्या आर्किटेक्ट कमी नाही आहेत लाखो होऊन गेले लाखो होणार आहेत सो वाय दे स्टँड आउट तर ते आपण अभ्यास करू त्याच्यातून आपण काहीतरी शिकू 
आणि आपल्या कामामध्ये कसं आणू याच्यासाठी आपण मास्टर आर्किटेक्ट रीड करतो किंवा माहिती करून घेतो सो दे आर द इन्स्पिरेशन आपण आज मास्टर आर्किटेक्टचे काम आणि त्यांचं एरा किंवा ते काय फिलॉसॉफीवरती काम केली असं जनरलाइज बघू सो द आयडिया ऑफ दिस पी पी टी इज टू मेक यू क्युरियस मोर अबाउट आर्किटेक्ट अँड मोर अबाउट देअर वर्क सो लेट बिगिन फेमस आर्किटेक्ट अँड देअर वर्क एक एक पी पी टी मध्ये एक एक आर्किटेक्ट आहे त्याच्याबद्दल लिहिलंय तुमच्याकडे या पी पी टी आहेत त्यामुळे तुम्ही समजून घ्या सो इफ यू वॉन्ट तुम्ही फक्त आर्किटेक्टचं नाव लिहा आणि त्याच्यावरती सर्च करून घ्या दिस इज बेसिक इन्फॉर्मेशन तुम्हाला जर आवडलं की वॉट इज रिजनलिझम आणि तुम्हाला इंटरेस्ट आला यू शुड रीड सो जे काय तुम्हाला वाटतं तेवढं तुम्ही लिहून घ्या आणि नंतर अजून अभ्यास करा हो सो त्यांचे वर्क जे आहेत ना ते आपण याच्यावरती बघू शकतो की आज डेली आहे किंवा दुसऱ्या वेबसाईट आहेत ए पी कानिंदे असं फेमस आहे आज डेलीवर गेल्यानंतर सर्च नक्की काय करायचं फेमस बिल्डिंग सर्च करायचं किंवा जसे आता तुम्हाला नाव माहिती झाले आर्किटेक्टचे तर त्या आर्किटेक्टचं नाव सर्च करायचं जसं आता हे घेतलं आपण तर याच्यावरती गेलो इथे ब्रुटलिस्ट वे म्हणलंय आपल्या पीपीटी मध्ये पण आहे ब्रुटलिझम इज हिज टाईम अँड रिजनल सो वॉट इज इट त्यांच्या बिल्डिंगमध्ये काय दिसत आहे कॉलम्स दिसत आहेत लार्जली एक एक्सपोज ब्रिकवर्क दिसत आहे इथे एक कॉलम दिसत आहे सो द आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स त्यांचे काय आहे काय नाही तुला ब्युटलिस्ट माहीत करून घ्यायचं आहे गोवन दिसली नाईन्टीन फिफ्टीज मध्ये युके मध्ये आलेली पोस्ट वॉर एरा कॅरेक्टराइज बाय मिनिमलिस्ट कन्स्ट्रक्शन दॅट शोकेस इज द बेअर बिल्डिंग मटेरियल्स सो आपण काय बघितलं आता कॉलम्स आणि बिल्डिंग मटेरियल काय काय सीन होत होत ठीक आहे सो काय शोकेस करत आहे स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स सो कॉमनली मेक्स म्हणजे जे काय आहे ते सगळं दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये सो दॅट इज अच्युत कानविंदे त्यांचं काय काय काम आहे कानपूरची आय आय टी बिल्डिंग यू आर राईट सो एन आय ए पुणे बनवलंय सो यू कॅन विजिट दिस बिल्डिंग पुण्यामध्येच आहे ठीक आहे काही हाऊसेस बनवले टेम्पल्स बनवले आहेत सायन्स सेंटर बनवले गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जास्त आहेत सो त्याची फिलॉसॉफी काय आहे रिलेशनशिप ऑफ पार्ट अँड मटेरियल ऑफ द बिल्डिंग आर वर्किंग मोरालिटी मॉडर्न आर्किटेक्ट इन इंडिया आहे आणि वॉल्टर ग्रुपियस म्हणून एक आर्किटेक्ट आहे तो नाईन्टीन फिफ्टीज मधला म्हणजे त्याच्या आधीचा आहे तो ही इज द फॉलोअर असं म्हणलं आहे की वॉल्टर ग्रुपियसची जी स्टाईल होती ती यांनी घेतली हा इंडियामध्ये काम केलेला आहे वॉल्टर ग्रुपियस दुसरीकडे काम केलेलं आहे तर पद्मश्री अवॉर्ड मिळालेला आहे त्यांनी स्कुलिंग कुठून केलं जे जे स्कूल ऑफ आर्ट सो द एरा यू सी नाईन्टीन सिक्स्टीन टू टू थाउजंड टू सो नाईन्टीन सेंचुरीमध्ये यांनी काम केलेलं आहे सो त्याच्या बिल्डिंगमध्ये पण ते दिसणार की मॉडर्न आहे इंटरनॅशनल स्टाईल नाही आहे असं एक एक गोष्टीची लिंक लावायची त्या आर्किटेक्टच्या रिलेटेड कट ऑफ खूप आहे आणि तिथे स्टाफ नाही आहे तुम्ही काही शिकत नाही जस्ट नेम खूप मोठं झालेलं आहे बिकॉज आधी दुसरे कॉलेजेस नव्हते आणि फक्त जे जे स्कूल ऑफ आर्ट अँड आर्किटेक्चर फेमस होत आता हा आता नाही आहे एवढं म्हणजे तिथे ना स्टाफ आहे चांगला ना कोणी शिकवणार आहे ते फक्त नावाला स्टुडेंट जातात आणि
लॉरी बेकर लॉरी बेकर ऐकलाय नाव ब्रिटिश आर्किटेक्ट आहे पण त्यांनी इंडिया मध्ये खूप काम केलं केरळ मध्ये सगळ्यात जास्त त्यांनी काम केलंय चेन्नई केरळ या सगळ्या एरियाज मध्ये सो त्यांनी लॉरी बेकरच जे काम आहे ते लो कॉस्ट सस्टेनेबल हाऊसिंग आहे त्याचा एरा बघा नाईन्टीन सेव्हन्टीन टू नाईन्टीन टू थाउजंड सेव्हन सो जेव्हा इंडिया वॉज इन फ्रीडम फायटिंग त्याच काम सुरू होत सो ही वॉज असोसिएटेड विथ गांधी आणि त्यांनी म्हणजे एक पुअर इंडियाची जी इमेज होती की नो हाऊसेस टू लिव्ह किंवा आपल्याकडे आधी कसं होत पॅलेसेस असायचे फोर्ट्स असायचे पण नॉर्मल पब्लिक देर आर नो हाऊसेस देर वेर नो हाऊसेस सो मग ते हळूहळू चेंज होत होत बट कॉमन पीपल कॅन्ट अफोर्ड टू बाय हाऊसिंग सो हाऊ कॅन दे मेक इट सो दिस आर्किटेक्ट हेल्प टेम टू कन्स्ट्रक्ट हाऊसेस अफोर्डेबल हाऊसेस लो कॉस्ट सस्टेनेबल हाऊसिंग याची स्टाईल आहे हे बघ याच्यात लिहिलं पण आहे हे पण तुम्हाला येणार आहे हा कोर्ट्स फेमस कोर्ट्स वॉचिंग वॉट ऑर्डिनरी पीपल डू सो दिस इज लॉरी बेकर यांनी ब्रिक्स मध्ये खूप सारं काम केलंय एक रॅट्रॅप बॉन्ड म्हणून आहे तुम्हाला सर शिकवतील आपले अनिरुद्ध कोलटकर सर आहेत ते बिल्डिंग मटेरियल्स घेतील मोस्टली तर त्याच्यामध्ये येईल ब्रिकवर्कचे वेगळे वेगळे बॉन्ड असतात त्याच्यामधला एक बॉन्ड आणि इन्व्हेंट पण केला फ्रँको घेरी ही इज नॉट ओनली आर्किटेक्ट तो फर्निचर डिझायनर पण आहे प्रोफेसर पण आहे स्कल्प्टर पण आहे आणि सिटी प्लॅनर पण आहे दिस इज वास्ट हा जो मिनिएचर डिझाईन करू शकतो तो सिटी प्लॅनिंग नाही करू शकत इन जनरल म्हणजे द स्केल यू व्हिज्युअलाइज इज डिफरंट एक आर्किटेक्ट काय व्हिज्युअलाइज करू शकतो आणि एक प्रोडक्ट डिझायनर काय व्हिज्युअलाइज करू शकतो याच्यात खूप फरक असतो राईट म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला एक पेंट डिझाईन करायचं आहे आणि तुम्हालाच एक सिटी डिझाईन करायची आहे तर व्हॉट आर युअर थिंकिंग पर्स्पेक्टिव्ह काय असणार की युजर फ्रेंडली कसं बनवता येईल पेनाला पण आणि सिटीला पण सो देर इज अ लॉट टू थिंक तो फ्रँको गेरी इज वन ऑफ द आर्किटेक्ट की तो त्यांनी सगळंच केलं फर्निचर डिझाईन ला डिफरंट एरिया ऑफ थिंकिंग लागत आणि सिटी प्लॅनिंग ला डिफरंट लागत अमेरिका युरोप एशिया तिन्ही ठिकाणी काम केलं आहे त्यांनी सो रिचकर प्राईज अवॉर्ड आहे हा पण एटी नाईन मध्ये काय हे डिकन्स्ट्रक्टिव्हिजम एक स्टाईल आहे आणि वर्नॅक्युलर एलिमेंट इन हिज वर्क कॅन बी सीन पण म्हणजे इट्स नॉट नेहमी एकाच स्टाईल मध्ये काम नाही केलंय अर्ली इन हिज करिअर फ्यूज जॅपनीज अँड वर्नॅक्युलर एलिमेंट इन हिज वर्क पण नंतर डिकन्स्ट्रक्टिव्हिजम आता याचा पण एरिया ऑफ वर्किंग काय ट्वेंटी नाईन बॉन आहे आणि टू थाउजंड सेव्हन हे डाईट सो इफ वी अज्युम की तीस वर्षानंतर त्यांनी काम सुरू केलं सो नाईन्टीन फिफ्टी फाईव्ह वगैरे असं सुरू केलं असणार सो लेट नाईन्टीन सेंचुरी इज हिज वर्क सो मॉडर्निझम वॉज अबाउट टू एंड ऍट दॅट टाइम आणि इंटरनॅशनल स्टाईल सुरू होणार होत सो नाव डिकन्स्ट्रक्टिव्हिजम इज वर्किंग सो 
सो नेक्स्ट वन इज चार्ज कोरिया चार्ज कोरिया च ऑफिस पुण्यात आहे ही रिसेंटली सात आठ वर्षांपूर्वी स्टेट सो ही इज ऑल्सो आर्किटेक्ट अर्बन प्लॅनर आणि ऍक्टिव्हिस्ट लोकल कल्चर्स आणि मॉडर्न सोल्युशन दोन्हीच कॉम्बिनेशन मध्ये त्यांनी काम केलंय आणि वॉट वर्क आर इम्पॉर्टंट की चार्ज कोरियाने एकतर ली कॉर्ब्युझियर सोबत थोडे दिवस काम केलंय सो ही हॅव सम इन्फ्लुएन्स आणि त्याचे मेजर वर्क म्हणजे ऑल ओव्हर वर्ल्ड त्यांनी थोडेफार काम केली आहेत इंडियामध्ये जास्त काम आहेत मिशिगन युनिव्हर्सिटी याला पण पद्मश्री पद्मभूषण मिळालेलं आहे एक कांचनजंगा अपार्टमेंट म्हणून फेमस आहे मुंबईच तो ते पण यांनी बनवलंय म्हणजे ही वॉज द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस काय स्क्रेपर्स इन इंडिया सो इथे लिहिलंय बघा ही डिस्करेज द यूज ऑफ मेकॅनिकल मेथड्स ऑफ हिटिंग अँड कुलिंग इन द बिल्डिंग्स सो वेन यू सी द कांचनजंगा अपार्टमेंट तिथे लेअर्स अशा बनवल्या आहेत फ्लोअर लेवल्स की तुम्हाला ए सीची किंवा हिटिंगची गरज नाही पडत किंवा मुंबई इज सच अ क्लायमेट झोन की जिथे ए सीशिवाय राहू नाही शकत बट द कांचनजंगा अपार्टमेंट दे डोंट नीड इट त्याने जे मटेरियल यूज केले जे पडदे यूज केले ज्या लेवल्स यूज केल्यात फ्लोअरमध्ये यू शुड सी की कांचनजंगा अपार्टमेंट बद्दल थोडे अजून इन्फॉर्मेशन घ्या ते हाऊ द बिल्डिंग इज डिसाईड इट्स अ रेसिडेन्शियल अपार्टमेंट नेक्स्ट इज अल्बर अल्टो इज फ्रॉम फिनलँड ऑनलाईन मध्ये कळतय का लिहून घेताय का सगळं ओके सो क्लासिझम इंटरनॅशनल मॉडर्निझम आता याचा एरा बघा थर्टी एट टू सेवन्टी सिक्स सो इट वॉज अर्लियर दॅन आत्ताच पर्यंत जे आपण बघितले त्याच्यापेक्षा आधीचा आर्किटेक्ट आहे लुकिंग लाईक नाईन्टी अँटॉनी गावडी याच्यावरती पण कधी कधी येतात हा क्वेश्चन अँटॉनी गावडी ऑर्गॅनिक जे आर्किटेक्चर असत ना तशा म्हणजे काम करायचं त्याच्यात काही लिहिलं आहे का त्याच्या बद्दल हा इथे लिहिलंय फ्लोरल ऑर रिपिटेटेड रिपिटेट बरोक आणि गॉथिक मध्ये पण त्यांनी काम केलंय गॉथिक तर ग्रीकच्या नंतर नाही आर्किटेक्चरल स्टाईल पण आहे गॉथिक आणि बरोक पण एक आर्किटेक्चरल स्टाईल आहे दिस इज वास तुम्ही इतक्या डेप्थ मध्ये जाऊ नका आता बट इट इज समथिंग की जसं अँटॉनी गवडीच्या बिल्डिंग आहे तर त्या तुम्ही बघून ठेवा की तुम्हाला माहिती राहील कॅसा विला म्हणून
ऑर्गैनिक शेप्स यूज के अलेक्सेंडर यूके मध्य काम के बुक पी डिटेल्स विल गेट इट जेवी पीपीटी बन तो ना गए डाउटफुल ऑर्डर <laughs> 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 हाउसेस बनवले नेचर रिलेटेड काम जाफॉर्मेशन है डोमेस्टिक आर्किटेक्चर जाएल So again, the era was 1867 to 1959. But the architecture he made uh, is not in India. Hmm? Maximum of his work was USA. Madhya Ashanar, I felt right. That's a uh, building who famous in Falling Water, correct? So I felt right. That was then. ते फॉरेस्ट मध्य बनने एक फोटो सो दिस इज फॉलोइंग वॉटर बिल्डिंग च फोटो दाखन को आर्किटेक्चर विचारू शो दिस इज मोस्ट फेमस ऑफ हिस्स बिल्डिंग हफीज कॉन्ट्रैक्टर He is Gunda in Mumbai. Oh, I book what he wants. He took me there. Nineteen fifty-nine, mother, nine million. Edit correct. Eight million. So Mumbai, mother, builder, Ashmeet ka shopa nahi hai. He is Gunda. <laughs> <laughs> सर्टिफाइड 
ऑब्विस्ली त्याचा बिल्डिंग तुम्ही बघू शकता ऑफिस कॉन्ट्रॅक्ट त्याची वेबसाईट आहे हा हिरानंदानी कवई बिल्डिंग सो इंटर्नशिप साठी खूप जण याच्या ऑफिस मध्ये जायला ट्राय करत असतात खूप काम आहे त्याच्यामध्ये त्याचं वर्क सो कमर्श किती वेगळ्या वेगळ्या गोष्टींमध्ये काम केलंय बघा आय टी कॅम्पसेस काय काय बनवले ज्या आधी बऱ्यापैकी आउट ऑफ रीच असत इंडियन साठी काम ह्यूज आहेत पण त्या लेवल पर्यंत पोहोचण्यासाठी तुमची फिलॉसॉफी तुमचं नॉलेज त्याची लेवल खूप हाय आहे तुम्ही तिथे रीच करू शकले जाऊ शकले तिच्याबरोबर काम करू शकले सो इट्स ग्रेट प्लेजर बट ड्रीम हाय हीज म्हणजे आर्किटेक्ट आहे फर्म आर्किटेक्चरल आहे पण नॉट नेसेसरी की सगळे काम तुम्हाला आर्किटेक्चरलच येते जेव्हा तुम्ही एकदा कामात आले एकदा वर्किंग प्रोफेशनल झाले कि मग तुम्हाला वेगळ्या वेगळ्या टाईप्सचे काम करावे लागतात सो दे हायर पीपल आणि ते करून घेतात एक मिनिट हिरा नंदानी एक कॉम्प्लेक्स आहे ऑफिस कॉन्ट्रॅक्टर तो लायसन्स पण डॉक्टर्स ऍडव्हर्टाइज नाही करू शकत आर्किटेक्ट नाही करू शकत बिकॉज दे आर डिफरंट वर्किंग प्रोफेशनल सी ए नाही करू शकत बिकॉज मार्केटिंग कोण करू शकत जे सेल्स मध्ये आहेत तुमचे काम सेल्स मधले नाहीये तुमचे काम वेगळे आहेत युअर प्रोफेशन इज डिफरंट सर्व्हिस काइंड ऑफ आहे त्यामुळे फर्मची ऍडव्हर्टाइज म्हणजे जसं आपण स्वतःला सेल करण्यासाठी पोर्टफोलिओ बनवतो वी डोंट मेक इज मेक इट ऍज ऍड जे फ्रीलान्सिंग करतात त्यांची गोष्ट वेगळी आहे पण ज्यांची फर्म आहे लॉ मध्ये काम करतात तुम्ही वकील लोक पण ऍडव्हर्टाइज नाही करू शकत सो इन दॅट वे आर्किटेक्ट पण ऍडव्हर्टाइज नाही करू शकत वॉट इज हिरा नंदानी ते तर आलंच नाही अरे गजनी पिक्चर मध्ये हिरानंदन फ्लॅट तो राहतो ना त्या फ्लॅट मध्ये तो हिरानंदन मुव्हीज खूप लक्षपूर्वक बघायचं त्याच्यामध्ये बऱ्याचशा गोष्टी येतात आपण ते नाही बघितलं ब्रिज बघितला आपण युएसए मधला कॅलिफोर्नियाला कलेक्ट कलेक्ट कुतुब मिनार आहे हुमायू स्टोम्ब आहे खूप साऱ्या शूटिंग फिल्म सिटी रामोजी हैदराबाद चार मिनार मस्त आहे हा एंटरटेनिंग काढून टाकलाय आता बाहुबलीला पण झाले ना चार वर्ष सो दिस इज आय एम पेई आय एम पेई इज चायनीज आर्किटेक्ट ह्याला पण प्रिचकर मिळालेला आहे प्रिस्कर नाईन्टीन एटी थ्री तुझ्या लिस्ट मध्ये आहे का 
हेनी प्रिंस का प्राइस चल लिस्ट बना लिया 1983 पर सुनते थे 79 पर 79 पर प्रिंस का प्राइस आर फ्रॉम 79 मुझे लक्ष्य क्या है तो नहीं बट अतः अपन आर्किटेक्ट बग का इधर थोड़ा सा कोइंसिडेंस आह So this is Chinese American architect and दोने ठिकाने काम के लिए आणि modernist approach है तथा आणि तथा वही बगीचे तथा 1917 to 2019 19 and he worked up to death यही पर ही he was working so Look at his zeal of work. So, I am paying Kenzo Tango. He's Japanese. Kai? Hundred and years. Seventeen to nineteen, yes. Hundred and seventeen to nineteen. Hundred years parent to kamas karu. China Made age I have some Oh, but not necessary. Everyone should work in the age I have. So life is good. Retirement is a famous thing. Uh, hey, per professional जे काम अस्ता ना जे, जे jobs अस्ता तला retirement अस्ता स्वता चा गामाला बोले retirement नहीं है formula नहीं यहाँ चा interest in urban design आणि extensive work worked about uh, Greek and Roman masterpieces is actually Japanese Japanese look ये तंचा एरा चा बाहर जात नहीं जनरली, but he worked around the group. Again, Lee Corbusier चा influence इतने पन बगाया लगता है। मतलब जैसे building के वाले नहीं होंगे, जैसे interior का है, Lee Corbusier। It's perception में जो not बड़े normal है। Kasasta, Kaikai, J architects, Astana, they uh, work around concepts, work around uh, build, Kai is and a work around their building materials, around building techniques. So, Saganchi strategy vaguely the guest. Prate Gosta, Aplala, Audel, Kima, useful battle, as a not necessary. This is Tula Zahadi Ravata. But Zahadi works around organic structures. Organic structures are not livable for any normal, ordinary people, right? They are extraordinary ones. That's a cultural centers, that's a metro station. It's a little bit, but if you want to construct a house by Zahadi, you won't prefer. Pratyekachi style vegaya. And that's a functionality for vegaya. So, Saganna eka line madhe nahi uva karu sagata. Came to Tango, Louis Kahn, America's most influential modernist. Ah, uh, Ahmedabad. So, yeah, there are two projects. One is the Dhaka Assembly Building, and I am Ahmedabad. Uh, Louis Kahn's building. They are famous, I think. The architecture of Nata Madhe Vagare Yeta. Baki Panta is a cook project, but that is style and monumental and monolithic. Akats unit disc, Jika building as in such a photos of Wapan and Luxor. He's a little bit better. Kai? Building. 
स्टाईल स्टाईल सिमिलर आहे किती म्हणजे मॉन्युमेंटल फोर्टिफाईड जसा लुक येतो ना तसं त्याचं काम आहे म्हणजे मला असं वाटतं हा मॉडर्न सो दिस इज ही ढाका मधली बिल्डिंग आहे बांगलादेश दिस इज आय एम अहमदाबाद तिथला हा कॅम्पस सो द मासिंग यू सी इथे ही मुलगी उभी आहे आणि ही हाईट आहे ऑनलाईन मध्ये चालू आहे ना स्क्रीन शेअर होतीये ऐकताय का सदर्न एशिया मध्ये आणि सगळ्यात जास्त काम केलंय म्हणजे इंडिया बांगलादेश हे सगळे देन आपण आता बघितलं वरती सलिगॉन तिथे बघितलं होत आफ्टर ड्रॉपिंग आउट ही बिकेम असिस्टंट ऑफ लुई सलेवान एफ एल राईट आता हु इज ही द फादर ऑफ मॉडर्न अमेरिकन आर्किटेक्चर he made his first skyscraper good america again uh, quotes madhe je vicharat na form follows function who attributed it ए इज अवॉर्ड अमेरिकन एक म्हणे ना अमेरिकन तेवढंच आठवत होत अमेरिकन इन्स्टिट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट ए आय ए अवॉर्ड 
हा जर्मन आर्किटेक्ट है आणि पायनियर ऑफ इंटरनॅशनल स्टाईल सो देर आर सर्टन स्टाईल्स म्हणजे आर्किटेक्चरल एक 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 टायमिंग आहे त्याच्यामध्ये ज्या स्टाईल्स इव्हॉल्व झाल्या त्याला तसे नावं दिले म्हणजे प्री हिस्टॉरिक एजमध्ये काय होतं ग्रीकमध्ये काय आहे रोमन काय आहे गॉथिक काय आहे मॉडर्न काय आहे इंटरनॅशनल काय आहे सो दिस इज टाईमलाईन तुम्ही सेकंड इयरमध्ये वगैरे येत ही हॅव्हन डन एनी स्कुलिंग स्कुलिंग नाही केलेलं त्याने डायरेक्ट काम केलं इज इन नाईन्टीन एटीन एटी सिक्स मध्ये ना जर्मनी मध्ये सो दॅट टाइम इट वॉज फाईन पण तरी त्यांनी खूप चांगल्या बिल्डिंग्स बनवल्या आहेत रिबा इज ऑल्सो अवॉर्ड रिगल इंटरनॅशनल काहीतरी आहे त्याचा त्याचा लॉंग फॉर्म बघितला आहे का रॉयल इन्स्टिट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट नेक्स्ट इज नॉर्मन फॉस्टर नॉर्मन फॉस्टर इज बेस्ड इन लंडन आणि युएस मध्ये जास्त काम केलेलं आहे त्यांनी लार्जेस्ट एअरपोर्ट इज कन्स्ट्रक्टेड बाय हिम इन हॉंगकॉंग सो नॉर्मल फॉस्टरचे जर वर्क बघितले दिस आर द बिल्डिंग्स ऑफ हाय हा सो इंटरनॅशनल स्टाईलमध्ये तुम्ही हे नोट कराल ग्लास अँड स्टीलचा यूज जास्त असतो ऑर्गॅनिक म्हणायचं हे ना हे पण तुम्ही सिरीज वगैरे येतात ना त्या त्याच्यामध्ये आहे ओरिजिनल आयडिया वॉज बाय स्टीव जॉब्स अँड फॉस्टर कॅप्चर इट प्रॉपर्टी स्पेसशिप म्हणजे ऍपल पार्कला स्पेसशिप पण म्हणतात
की स्पेलिंग का है ई एल ए का एल ई खाली एल ई ले लो एल ई से ये चुक ले लो है ना अबूधाबी मैंने म्यूजियम डिवाइड होता दोन जणांना पण म्हणजे एकाच ह्याच्यात काम केलेले नाही वेगवेगळे असतील हो भेटतात जर नॉमिनेस जास्त असते तर कधी कधी कंबाईन करून पण देतो सो ऑस्कर निमेअर याचे पण फ्री फ्रॉम स्कल्पचर्स आहेत ही कॉल हिज बिल्डिंग बिल्डिंग्स आर स्कल्पचर्स ऑस्कर निमेअर वर्क्स डॉट कॉम ब्राझील मधलं हे काम आहे ग्रँड हॉटेल मोस्टली ब्राझील मधलेच काम असत सो याच पण जसं याच्यात सांगितलं त्यांनी फ्री फ्रॉम फ्री फॉर्म स्कल्पचर्स सारखे बिल्डिंग बनवतो ऑस्कर मेमोरियल नेक्स्ट इज फिलिप जॉन्सन is american architect and terrorist again yala pan 79 made bridgekar and american uh, international ho tache tache kaam je kay hote tacha mhanun kara dile na tese kon de sorry dise kon de त्याचे ऑफिस म्हणजे जो कोणी प्रिन्सिपल आर्किटेक्ट असेल त्याच्या ऑफिस रिचर्ड रॉजर्स इटालियन ब्रिटिश टू थाउजंड सेव्हन चा प्रेस करायला बेस्ट नोन फॉर हिज हायटेक अप्रोच दॅट ही डिस्क्राईब दॅज सेलिब्रेटिंग द कम्पोनंट ऑफ दिस स्ट्रक्चर शांतीआबो कालत्ता असेमेट्रिकल ब्रिज त्याने बनवलं आहे याचे पण खूप चांगले काम आहे ते याचं पण तुम्ही सर्च करा लिहून घेत आहे ना सॅन्थियागो कलात्रावा कॉन्क्रीट आणि स्टील मध्ये बनवलं त्यांनी मोस्टली त्यानंतर आहे टढाव अंडो जपान जपानचे बरेचसे काम टढाव अंडोनी केलेले याला पण फिचकर मिळालेलं नाईन्टी फाईव्ह ला टढाव अंडोचे एक एअरपोर्ट पण फेमस आहे काय लिहिते याच्यातनंच लिहिते 
Next is Walter Gropius. आपण मॉडर्न आर्किटेक्चर मध्ये याचं मेन कॉन्ट्रीब्युशन आहे जर्मनीचं आहे आणि तुमची सगळ्यांची फेवरेट जहा आधी कॉमनली नोन ॲज क्वीन ऑफ कर्व्स अर्बन स्क्रॅच पेपर्स इंटिरियर फर्निचर लार्ज बिल्डिंग्स कॉम्प्लेक्सेस कॅम्पसेस सगळं इने डिझाईन केलेलं आहे वेगळं वेगळं अँड ही शी इज फेमस फॉर हर सॉलिड डिटर्मिनेशन अँड थिंकिंग अहेड ऑफ टाइम नाही खूप आहेत पण शी इज फेमस फॉर हर वर्क मास्टर आर्किटेक्ट मध्ये ही आहे तू लिहिलाय त्याच्यामध्ये दोन आता दोन वर्षांपूर्वी दोन फिमेल आर्किटेक्ट ना स्प्रिचकर मिळाले दोन वर्ष झाले बहुते टू थाउजंड ट्वेंटी वन आय एस एक ऑस्ट्रियाची आहे त्याच्यात ना काहीतरी आयर्लंड आयर्लंडची बीवी दोषी बीवी दोषी पण वेल नोन त्यांची फर्म आहे अहमदाबादला वास्तुशिल्प फाउंडेशन म्हणून मी गेली आहे इथे संगत आहे त्याच्या बाजूला माझं ऑफिस होत पण इतका डाऊन टू अर्थ पर्सनॅलिटी आहे अहमदाबाद मध्ये एक्सेप्ट म्हणून युनिव्हर्सिटी आहे तिथे आर्किटेक्चर आहे तिथे शिकवण्यासाठी ते जात इतके मोठे आर्किटेक्ट बट ही गो फॉर ज्युरीज असेल किंवा काही एक्सटर्नल आहे मास्टर्सच्या लोकांचं तर ते जातात आणि इतकं काम नेचर आहे त्यांचं मी बघितले त्यांची ज्युरी घेतात हो आताच सो मस्त खूप भारी काम आहे त्यांचं ऑफिस पण किती म्हणजे जुनं आहे पण अपडेटेड नाईस लुई खान बरोबर त्यांनी वर्क केलेलं आहे आणि इन हिज अर्ली इयर्स आय गेस कॉर्ब्युजियर बरोबर पण त्यांनी काम केलंय जेव्हा चंदीगडच लिहिलंय ना हा चंदीगडच जेव्हा काम चालू होत ना तेव्हा बीवी दोषी त्यांच्या बरोबर सिटी प्लॅनिंग केली सो दॅट वॉज त्यांची जस्ट करिअरची सुरुवात होती आणि कॉर्ब्युजियर वॉज ऑन द पीक राज रेवाल राज काय बघितलं आपण परवा एक मॅच द फॉलोइंग मध्ये होत काहीतरी राज रेवालचे वर्क पाहिजे आठवेल तुम्हाला म्हटलं
हे बघितलं होतं का आपण एशियन गेम्स विलेज दिल्ली राजरेवाल युरोप मध्ये प्रोफेशनल एज्युकेशन केलंय त्यांनी एडविन ल्युटिन्स एडविन ल्युटिन्स इज फेमस फॉर आपली जी बिल्डिंग्स आहेत राष्ट्रपती भवन किंवा कॅनॉट प्लेस दिल्लीच ते यांनी डिझाईन केले मेट्रो पोलिस ऑफ दिल्ली न्यू दिल्ली घेऊ पुढे एडविन ल्युटिन्स जॅपनीज आर्किटेक्ट आहे Fritzker Prize Awardee in 2014 Fritzker Prize Awardee in 2014 His practice is known as paper architecture and it has a quote I don't like waste This may come Form follows function Form follows function Form follows function Atta bagit laga Louis Sullivan is right. Adolf Lewis. त्याला पण प्रिन्सकर प्राईज आहे टू थाउजंड मध्ये रेंजो पियानो आणि रेंजो पियानो ला नाईन्टी एट मध्ये प्रिन्सकर but not the least Lee Corbusier father of international style hey, 
prefer drawing to talking. Drawing is faster and leaves less room for lies. व्हाइट कॉन्क्रीट आणि ग्लास स्ट्रक्चर असायचं निशियली त्याच्यावर मग न्यू ब्रुटलिझमची स्टाईल सुरू केली आणि त्याच्यानंतर मग इंटरनॅशनल स्टाईल त्याचे एराज आहेत वेगवेगळे एकट्या आर्किटेक्ट आणि त्याने रायटिंग पण केलं हाऊ मच वर्क ही हॅव डन खूप वास्ट आहे लिकॉर्डिश सिटी प्लॅनिंग पण केली आपली चंदीगड इज डिझाइन कॉर्पोरेशन त्यातल्या बऱ्याचशा बिल्डिंग पण आहेत काही स्कल्पचर्स पण आहेत ओपन हँड आहे असेंब्ली बिल्डिंग आहे मॉन्युमेंट आहे ते सगळे पण नवीन डिझाईन so this were the famous architects or you can say master architects ata yacha madhe kai vicharaycha asa vatte ki okay so i know okay so homework asa hai 10 uh, 10 to come out the 20 master architects tumhi kada je ppt madhe nahi hai but they can inspire you आणि त्यांचे वर्क्स विच विच आर प्रॉमिनेंट और विच यू थिंक आर ग्रेट ट्वेंटी सो याच्यासाठी आउटलाईनमध्ये तुमच्याकडे अवॉर्ड्स आहेत अवॉर्ड्सवरून जायचं की कोणाला कितव्या वर्षी काय अवॉर्ड मिळालं आहे आणि त्यांच्या बिल्डिंग्स सर्च करायचं सो विच एव्हर यू लाईक ट्वेंटी आय वॉन्ट तर गुगल क्लासरूमवर पण टाकेन मी सो यू पोस्ट ओवर देअर तुमचे लिहिलेले फोटोज काढून त्याच्यावरती पोस्ट करा आणि उद्या आपण क्लासमध्ये पण बघू ऑनलाईनमध्ये पण तुम्ही होमवर्क करताय का मला माहीत नाही पडत आहे त्यामुळे तुम्ही गुगल क्लासरूमवरती पोस्ट करा सो होमवर्क आजचा खूप कमी आहे आधीचे बऱ्याच जणांचे राहिले त्यामुळे सगळे कम्प्लीट करा आणि मग उद्या दाखव Hmm? Let's stop here.